Fish Channel. Tony Fish. Tony Fish Channel. Es el rey del barro, del arrastre. Es un señuelo para arrastrar, para pegar pequeños golpecitos por el fondo. Es un señuelo para trabajar en barro, en lodo, en fondos de limo, en fondos de grava. Con una serie de características, una serie de sutilezas que lo hacen distinto, lo hacen especial. Fondos de limo, fondos de lima, fondos de grava, para pescar en barro, para pescar en lodo, en lodo. Esto para mí me va a entrar. Míralo. Ahí va. Se ha quedado ahí de, de una huevilla, pero la palanca ha sido la palanca del anzuelo ha sido la que la ha sacado, ¿sabes? Sí, preciosa. El Thunder Pro es que ese color es brutal. Azul jabón, tío. Te vuelve loca solo. Viene en cuatro pesos, tres tamaños y ocho colores. Es un vinilo súper fácil de montar, como... Tiene dos ranuras de ayuda. La de arriba te soporta 5, 10 y 15 gramos y la de abajo es para las cabezas de tres. Eso es importante saberlo porque si no, la primera vez que lo intentas lo destrozas. Los flanges se pillan ahí, en, en, pegados a la orilla. ¡Eh! ¡Joder, vaya picada, chaval! En la orilla. Estás enfermo de la cabeza. ¡Qué bonita! ¿Eduncan? ¿Viste? ¡Qué picadón! Mira la fluvialis. Mira, mira, Duncan. Yo lo primero que destacaría de este señuelo es la cola mirando hacia arriba. Que está diseñada así precisamente para trabajar muy cerquita del fondo y no ir golpeando el fondo, sino ir libre. Este tipo de cola tan, tan móvil y tan flexible es lo que hace que con 3 gramos se mueva tan bien, con 5 gramos se mueva tan bien, pero sobre todo con cabezas de 3 gramos se mueve espectacular. La cabeza del Digger es muy interesante. Es una cabeza de Ruber con la parte inferior plana para posarse bien en el barro. Luego, cuando lo posamos en fondo duro, también reacciona de una manera increíble porque cuando se posa, no se posa de una manera estable. Eh, se posa y se queda oscilando un poquito. Y claro, eso hace que la cola desarrolle un tipo de movimientos que son brutales para pescar. Todo el conjunto de la cabeza, de la longitud que tiene, eh, lo flexible que es el plástico, la cola hacia arriba, eh, todo eso se traduce en que cuando va por el fondo va levantando polvo con la cabeza y imita un alevín o una culebrita o una lombriz que está intentando enterrarse, pero lo bueno es que la cola va dando latigazos contra el fondo y va creando también otra estela de polvo. Crea un estímulo nuevo, distinto. Sí. Oh, ¡Qué bonito! Es un piqui que pesca mucho en recogida constante, levantando la caña en sierras grandes o arrastrando con la caña abajo. Míralo. Es que ¿cómo pesca? ¿Cómo pesca, tío? ¿Cómo? Es un piqui perfecto para pescar a pez visto. Llevarlo puesto y lanzárselo a las sombras que vamos Mira, viendo. Es, eso. Eh, es que, joder, lo he visto entero. Joder, una lucio perca que estaba por ahí patrullando por la brilla, a mediodía, con todo el solaco. Mírala. Joder, qué susto, o sea, qué susto se ha pegado, chaval. Es que ni me ha visto, ni me ha olido, macho. Fíjate, con los 5 gramos por la orilla, ¿eh? Oh, qué bonita es. Preciosa. Fíjate, qué lucio perca, ¿eh? Se lo meten entero, es que es increíble. Es increíble, ni se ve el señor. Ni se ve el digger dentro de la boca. De cómo se lo fuma. Fíjate que lo hizo perquita, ¿eh? Joder. Como cierra este pez. Madre mía, qué bonita es. Qué bonita. Mírala. 
Pone el blanquito, qué bonita. Qué bonita. Madre mía, qué chupadón se ha pegado. El 3 y 5 gramos podemos hacer sierras muy bonitas a medias aguas, suspendido, podemos suspendernos con el 3 gramos. Hay una cosa muy importante de este señor, lo que es que trabaja muy bien en vertical. Es una locura, que se queda clavado. O sea, lo ponemos quieto a medias aguas y se queda recto completamente. Y luego, una tercera acción que tiene, muy bestia también, es pescar a reeling, en recogida constante. Es increíble cómo se ve en recogida constante. Y ahí tenemos los cuatro pesos para jugar. Si queremos pescar una playa de un palmo y lanzar 30 metros y traerlo despacio, pues tenemos tres gramos. Que... Están de este tamaño entrando, ¿eh? ¿Eh? Cuando la traes viene, viene sola. No me he fijado, ¿no? Porque me están picando como a seis metros de la orilla. Y no creo que vengan detrás, es que están ahí. Porque no me lo están tocando lejos ni profundo. Está muy cerca de la superficie y muy cerca de la orilla hoy. A esta hora. Otra cosa que me encanta hacer con este señuelo es hacer recogidas mixtas. Levantarlo, arrastrarlo y alternar. Oh, 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 qué pe... El bisel que tiene encima del vientre hace que en vez de salir el anzuelo directamente el cuerpo del vinilo salga libre, digamos. Entonces, ¿eso, ¿eso qué hace? Pues primero que no rompan las peleas y que no rompan las picadas. Cuando mejor trabaja, cuando es clave, es en, en los primeros dos metros, eh, los primeros centímetros de movimiento. un pez bueno, tío, que es que ha sido en el primer centímetro. No me ha dado tiempo a moverlo. Lo tenía enfilado ya. Mira qué percón. Mira qué percón. Es un pique que aparece en el radio de acción de los peces y la cola se queda hacia arriba haciendo una serie de, de movimientos muy atractivos. Entonces ya los peces están enfilando. Ese primer movimiento que le demos al señuelo es el más importante porque ahí es donde nos lo van a reventar. Si no lo juega a esconderse en el barro, entonces llega un momento que el pez lo, lo, lo destroza. Espectáculo de pez. El digger es un piqui que lanza muchísimo. Pesca muy bien en recogida constante, pesca muy bien en sierras grandes y sobre todo es el diablo cuando bajamos la caña y lo arrastramos por el fondo. Son flubis. Son pequeñas. No, 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 no. Oh, pequeña, no. Qué picarón. Es que me ha pegado papá y luego ¡pum! ya se lo había tragado. Y yo seguía con lo mío y ya estaba dentro viniendo hacia mí. Oh, más bueno. Oh. El Digger es un piqui bueno. brutal para pescar Lucio Perca. Uh, qué más buena. Pero sobre todo a mí me encanta para jugar al ratón y al gato con las flubis. A veces tan desconfiados, tan selectivos. tarde ya estaba buscando Lucio Percas con el digger y boom, en medio del cauce de la récula. Preciosa. Uf. 
Fíjate qué bonita. 